இயக்குனர் யுரேகா அவர்களை பேசும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன் இங்கு கூடியிருக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்து எனக்கு மூன்றாவது படம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய முதல் படம் மதுரை சம்பவம் இரண்டாவது படம் சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும் மூன்றாவது படம் இந்த தொப்பி தொப்பி என்றாலே பலவிதமான தொப்பிகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரையில் மண் சார்ந்த ஒரு படம் இது அது மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்கள் ஆய்வு செய்து இந்த திரைப்படத்தை களப்பணி செய்து எப்பொழுதுமே என்னுடைய படங்கள் மதுரை சம்பவத்திற்கு பிற்பாடு வருகிற என்னுடைய அத்தனை படங்களுமே கள ஆய்வு செய்து அது முதலாவதாக ஒரு திரைக்கதையாக அமைத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நாவல் வடிவத்திலே அமைத்து தான் அந்த திரைக்கதையை நான் உருவாக்குகிறேன் அந்த வகையிலே எனக்கு இந்த மூன்றாவது படம் முக்கியமான படமாக நான் நினைக்கிறேன் ஆதி தமிழருடைய வரலாற்று பின்னணிகளை மறைக்கப்பட்ட வரலாறை பழங்குடியினர் மக்களுடைய குற்ற பரம்பரையை சார்ந்த டி நோட்டிஃபைடட் கிரிமினல் என சொல்லப்படுகிற புதைக்கப்பட்ட ஒரு பழங்குடி வரலாறை தோண்டி எடுத்து அதனுடைய சம்பிரதாயங்களை சடங்குகளை இதில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு களத்திலிருந்து தான் இந்த கதாநாயகன் புறப்பட்டு வருகிறான் புறப்பட்டு வருவது மல்லமல்ல அவனுடைய போராட்டங்களை இதில் நாங்கள் இதில் சொல்லுவாங்கல்ல இது வரைக்கும் எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்துள்ளது இனி எது நடக்க உள்ளதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பரமராஜ் அவர்கள் வந்து எங்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக என்னுடைய ரசிகை மன்றத்தில் என்னுடைய ரசிகராக இருந்துட்டு இருந்தேன் இது வந்து என்னுடைய கனவு நான் வந்து இப்படியாவது ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அது உங்களை வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனும் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு சினிமாவில் ஒன்று மட்டும் எது எப்போ நடக்கணுமோ அப்போ தான் நடக்கும் மொழிய நம்ம நினைக்கிறதுனால அவசரப்பட்டாலும் நடந்துடாது அல்லது எவ்வளோ தான் போராடினாலும் எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் அதுக்கான டைம் வரும்போது நான் வரும் அதே மாதிரி நல்ல நேரம்னு இருந்ததுன்னா அது வரும்போது வந்தே தீரும் கெட்ட நேரம் வந்தாலும் அதுவும் போட்டு அடிக்கணும்னா அடித்து கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி உட்கார வச்சாலும் உட்கார வச்சிடும் இதெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா பதினாறு வயதுல ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது நைட்டு காரில் நானும் எங்கள் டைரக்டர் கேமராமேனு நிவாஸு அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டு அப்துல்லா எல்லாருமே வந்துட்டுருக்குறோம் நாங்கள் மூணு பேர் பின்னால் நானும் டைரக்டரு கேமராமேன் பின்னால் உட்காந்துருக்கோம் முன்னால் வந்து அப்துல்லா நடுவில் ஃபிலிம் பாக்ஸு எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணது அதுவே டிரைவர் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் மூணு மணி இருக்கும் இங்கே பக்கத்தில் வரும்போது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் வரும்போது எல்லாருமே தூங்கிட்டான் டம டம டமன்னு ஒரு சத்தம் பார்த்தா வண்டி அப்படி மேலே இங்கேயே ஆடுது ஒன்றுமே தெரியல அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஐயோ அம்மானு ஒரு ஜீசஸ் ஒருத்தருக்கத்த ஆத்தான்னு ஒருத்தர் கத்த நான் சாமிநாதா பிரேக்கு போடு பிரேக்கு போடுன்னு சொல்லி நான் சாமிநாதான் கத்த அவன் அப்படியே பிடிச்சவன் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான் அப்புறம் ஓஞ்சி தலையில் ஒன்று அடித்து அவன் எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பிடிச்சி சாவி எடுக்கலன்னா முன்னால் ஃபிலிம் பாக்ஸ் எல்லாம் அடிக்க வச்சிருக்கு அப்புறம் எப்படியோ ஒரு அப்படி அவனை எழுப்பி விட்டு பிரேக் அடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் எங்கடா இருக்கவனை பார்த்தா ரோடு எங்கேயோ அங்கே போயிட்டு இருக்கு மெயின் ரோடு அது குழியில் இறங்கி அது பாட்டில் காட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு வண்டி நல்ல வேலை எங்கேயுமே மரம் இல்லை ஒரு கிணறு இல்லை எங்கள் டைரக்டரு அப்படியே என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சதுன்னு நினச்சா இருக்கு ஏன்னா ஃபிலிம் எல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அத்தனையும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே எங்கடா எங்கேயா இருக்கிற ராஜன் அப்படின்னா ரோடு அங்கேயோ அங்கே தெரியுது சார் அப்படின்னா சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னால் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமினர் தான் வீலெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்தால் எவ்வளோ ஒரு மாட்டு வண்டிக்கார வந்தான் சார் நேரம் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் நான் ரொம்ப நல்ல நேரங்க அப்படின்னேன் எங்கள் டைரக்டர் ஏன் உனக்கு இந்த நேரத்தில் தான் ஜோக்கா அப்படின்னா இல்லை சார் உண்மையிலேயே நல்ல நேரம் தப்பிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் வந்து வண்டியை மேடு ஏற்றி அதுக்கப்புறம் போகும்போது நான் அந்த சாமிநாதன்கிட்ட திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஏ வண்டி இவ்வளவு இடிச்சு இவ்வளவு இதாச்சு அதனால் வீல் அந்த போல்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு சார் அப்படின்னா ஏன்யா எதுக்கும் இவ்வளோ தடவை இடிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அவன் செக் பண்ணவே மாட்டேங்க எனக்கு மட்டும் ஒரு டவுட்டு அப்புறம் ஏவிம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரும்போது நான் டீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தகராறு பண்ணேன் உடனே வண்டி நிறுத்தி சொல்லி இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டேன் எங்கள் டயரக்டர் மறுபடியும் கொஞ்சம் தூங்கினவர் இருந்துச்சு என்ன அங்கே நிறுத்திருக்க வண்டி அப்படின்னா இல்லை சார் தொ ரொம்ப தொல்லைப்படுத்துறாரு சாமியார் டீ சாப்பிடணுங்கிற ரெண்டு நேரத்துக்கு ஏ உனக்கு இந்த நேரத்தில் தான் டீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் வேண்டாம் பக்கத்தில் வந்தால் சில வண்டி அடியா அப்படின்னாரு நின்ன வண்டி எடுத்துனி டமான்னு ஒரு சவுண்டு அப்படியே கீழே வண்டி விழுந்துருச்சு முன்னால் ஒரு வீல் மட்டும் ஓடிட்டு இருந்தது டைரக்டர் என்னையா வீல்
இங்கே கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டு அமன் கிரியேஷனில் ஃபில்மெல்லாம் இறக்கி வச்சு போட்டு அப்புறம் எங்கள் டைரக்டர் தனியாக அவர் புறப்பு போயிட்டார் அவர் நிவாசம் கடைசியாக நானும் அப்துல்லாவை மட்டும் தேனாம்பேட்டை அவர் ஆழ்வார்பேட்டை தேனாம்பேட்டையில் நான் வந்து இறங்கினா ஆழ்வார்பேட்டையில் அவர் போய் இறங்கினார் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தால் எங்கள் டைரக்டர் வந்துட்டார் நானும் கேமராமேன் எல்லாருமே வந்துட்டு ஆஃபீஸில் எல்லாருமே நல்லா உட்காட்டிருந்தோம் இந்த அப்துல்லா மட்டும் இப்படியே கட்டிட்டு வந்தார் கையெல்லாம் கட்டி இப்படி தலைக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன கட்டு போட்டு நேற்று யாருக்குமே அடிப்படையே ரெண்டு இடத்துலையுமே எல்லாமே தப்பிச்சுட்டு என்ன அப்துல்லா மட்டும் கை கால தலையெல்லாம் கட் பண்ணு ராஜன் உங்களை இறக்கி விட்டுட்டு நாங்கள் ஃபோன் இல்லைங்க ஆழ்வார்பேட்டைக்கு போகும்போது அங்கே ஆட்டோவில் குழி இருக்குன்னு நினச்சி இறக்குனா அதில் பெரிய குழி அதாவது தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இறக்குனா பெரிய குழி அதில் விழுந்து ஆட்டோ கம்மந்து அடிபட்டுச்சுன்னா ஸோ ஒரு ஆளோட ரியாக்ஷ் ஸோ அதனால் நல்லது நடக்குன்னா நடந்தே தீரும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கட் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கனவு அப்படின்னாரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கனவு அவருடைய என்ன நல்லதாக இருந்ததுனால வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கி அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி உழைப்பு எனக்கு சில கதையெல்லாம் சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நல்லா தாட்டு வரும்போது யோசிச்சு வைப்பேன்னு யோசிச்சு வைப்பேன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு பொம்பளைக்கு நடுவில் நம்ம ரெண்டு நிறைய படம் நடிச்சிட்டு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அப்படி இது நம்ம வயசு தாண்டி வந்துட்டோம் வேண்டாம்னு சொல்லி விட்டுருவேன் ஆனால் உழைச்ச உழைப்புங்கிறது வந்து பின்னால் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வரும்போது அது வந்து கேஷ் ஆகும் இந்த தாய் குடமே தாய் குடமே படம் அப்படி தான் பாண்டியராஜன் நடித்து அது எனக்கு தமிழில் வந்து இந்தியில் வந்து எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் போய் நல்லா பே பண்ணிச்சு அதே மாதிரி கபடி கபடி வந்து வேண்டாம்னு வச்சுருந்தேன் அது வந்து மறுபடியும் பாண்டியராஜன் நடித்து அது வந்து தெலுங்கு இந்தி எல்லாம் போச்சு அதனால் உழைப்புன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக பே பண்ணும் இன்றைக்கி அவருடைய நெ நல்ல நினைப்பு இருந்தது அவருக்கு கஷ்டப்பட்டு பரம்பராஜ் உழைச்சதுனால அதுக்கு உண்டான நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஒரு பலன் வந்திருக்கு அதனால் இந்த படத்தில் நடித்தவங்களும் வந்து அந்த ஹீரோ ரொம்ப கொடுத்து வச்சு பரம்பராஜுக்கு வாழ்க்கை பூரா நீங்கள் கடன் போட்டிருப்பீங்க முதல் படத்துலேயே ஒரு ஹீரோயின் இப்படி வந்து டப்புன்னு பிடிச்சி இப்படி நச்சு நச்சு இச்சு இச்சுன்னு பாட்டு வேற அல்லு வேற கிஸ்ஸின்னு வேற கொடுத்து வச்சு வரு என்ன சொல்ல ஒன்று தான் கிடைச்சிடா வருதுங்க வருதுங்க அடுத்தது வருது ஸோ படத்தில் எனக்கு பிடித்த கேமராமேன் கும்கி அந்த படம் பார்த்த போய் நான் வந்து சுகுமார் அவருடைய ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணேன் யுரேகா அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏதாவது சினிமாவில் வந்து ஏதோ மேலோட்டமாக அப்படி படம் பண்ணணும்னு இல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி அதை பற்றி என்னென்ன என்னங்கிறதெல்லாம் அலசி புது புது விஷயங்கள் செய்யணுன்னு இருக்காரு ஸோ அதனால் இந்த டீம் எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது குமாரை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஜிஎம் குமார் குமார் வந்து எங்கிட்ட இன்ட்ரூபாய் நாளை வாப்பா அஷ்டா வந்து சேர்ந்தாப்பில் அவன் நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குது ஜக்கார்தாவில் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவன் அஷ்டா இருந்தா வந்து சேர்ந்தான் எப்போ பார் தத்துவமாகவே பேசிட்டு பாப்பில் சார் என்ன சார் இதெல்லாம் இருக்குது சரி நவ மாடன் ஆ ஓயின் பேசிட்டு பாருங்கள் கோமனம் கட்டிகிட்டு நடிச்சிருக்கான் கோமனம் இல்லாமல் நடிச்சிருக்கான் அவ்வளோ டைலாக் பேசினாலும் இன்றைக்கி சூழ்நிலை காலை எப்படி கொண்டு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் சினிமாவை பற்றி அவ்வளோ காமெடி நடி பார்ப்பில் இன்றைக்கி எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரே காமெடி அதை பார்த்து தான் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் ஜிஎம் குமாருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா எப்படி இருந்தால் நான் இப்படி ஆகிடுறேன் அதனால் சினிமாவில் வந்து நல்ல நினைப்புகள் நல்ல உழைப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருந்தால் அது நல்லா கொண்டு வரும் ஸோ இன்றைக்கி விவேகா அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க பரம்பராஜ் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதனால தான் நான் டிக்கெட் காலையில் போட்டிருந்தது கூட அவருக்காக நான் வந்து மாற்றி இப்போ புறப்பட்டுருக்கேன் ஸோ மீண்டும் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் பால் அவர்களும் ராயல் சீன்ஸ் எடுத்திருக்கிற துப்பி படத்துடைய இசை வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிலே என்னை சிறப்பாக அடித்ததற்கு காரணம் என்னோடு பணியாற்றிய இயக்குனர் ஜி என் ரங்கராஜ் அவர்கள்தான் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் முரளி அவர்கள் நம்முடைய ஜி என் ரங்கராஜனுடைய சிஸ்டர் பையன் என்பதை பெருமையோடும் மகிழ்ச்சியோடும் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கலைத்துறையை பொறுத்தளவு என்னோடு அதிக படங்களில் பணியாற்றியவர் ஜி என் ரங்கராஜன் அவர்கள் அதன் பிறகு கமலை வைத்து கல்யாணராமன் கொடுத்து வெள்ளி விழா கண்டவர் அதே போல மீண்டும் கோயிலா என்ற படத்தையும் கொடுத்தவர் இப்படி பல வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் ரங்கராஜ் அவர்கள் அவருடைய மகன் குமாரவேல் ஹரிதாஸ் போன்ற சிறப்புக்குரிய படங்களை கொடுத்து இயக்குநர்கள் பெயர் பெற்றிருக்கிறார் அதே வரிசையிலே இன்றைக்கு அவருடைய அக்கால் பையன் முரளி கிருஷ்ணா கதாநாயகராக நடித்திருக்கிற அந்த படத்தை பாராட்டி வாழ்த்துவதற்காகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அந்த முரளி கிருஷ்ணாவுக்கு என்னுடைய சார்பில்
அதே போல் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் பரமராஜா அவர்கள் ராயல் ஸ்கிரீன் அண்டு தயாரிப்பாளர் பாலு நிமு ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தை திட்டமிட்டு நல்ல முறையில் செய்திருக்கிறார் என்பதற்காக அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நம்முடைய இந்த படத்தினுடைய க இயக்குனர் யுரேகா அவர்கள் மனம் திறந்து இங்கே பேசுனாங்க என்னென்ன நடந்தது எப்படிலாம் நடந்தது சொன்னாங்க அடுத்த படத்துக்கும் நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் தைரியமாக சொன்னாங்க அது இப்போ சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே தைரியம் இல்லை படம் எடுத்துகிட்டா ரிலீஸ் பண்ண முடியுமாங்கிற கேள்விக்குறியே இருக்கிற நேரத்தில் இவர் இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்த படம் என்ன படம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற யுரேகாவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அதுக்காக இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் தனக்கு போட்ட பொன்னாடையை தயாரிப்பாளர்களுக்கு போட்டு மரியாதை செஞ்ச டைரக்டருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தயாரிப்பாளர்கள் இல்லாமையே படம் எடுக்க முடியும் தயாரிப்பாளர்கள் எதுவுமே இப்போ சொல்கிறதில்லை ஆகவே டைரக்டர் தயாரிப்பாளர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கிற சூழ்நிலையில் அவர் மனமார்ந்த பொன்னாடி எடுத்து அந்த இரு தயாரிப்பாளர்கள் கும்பிட்டு அவங்க தான் எனக்கு காரணம் சொல்லிடல அந்த நன்றி உணர்வுக்காக ஒரு டைரக்டர் முறையில் அந்த டைரக்டர் நான் முதல்ல பாராட்டுறேன் வாழ்த்துறேன் நீங்களும் கைதட்டி இந்த முறையை கொண்டு வாங்க பேசி எல்லாருக்கும் ஒரு யூனிட்டி இருந்தால் தான் ஒரு ஒற்றுமை இருந்தால் தான் வெற்றி படங்களை கொடுக்க முடியும் அதுக்கு நான் வெறிய எங்கேயுமே நான் போய் சொல்ல வேண்டாம் என் எஸ்பி முத்துராமன் எஸ்பி முத்துராமன் இல்லை எஸ்பி முத்துராமன் யூனிட் என்னுடைய வெற்றி எல்லாம் எஸ்பி முத்துராமனுடைய யூனிட்டுக்கு சொந்தம் தோல்வி வந்து அது எஸ்பி முத்துராமனுக்கு சொந்தம் அப்படி தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு என்பதை போல எல்லா விஷயத்திலையும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக வெற்றி நம்மிடத்திலே வந்து சேரும் அதுபோல் சேருவதற்கு யுராகா யுரேகாவையும் அவருடைய குழுவினரையும் ஒன்றுபட்டு செயல்படுங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் உதாரணத்துக்கு என் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று தயாரி தைரியமாகவே சொல்லுகிறேன் எழுபது படங்களை இயக்கியிருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு படங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் பத்து படம் கமலஹாசன் அண்ணன் நடிகர் தலைத்து வச்சு மூணு படங்கள் இதெல்லாம் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தயாரிப்பாளர்களுக்குள்ளே ப்ரொடியூசர்களுக்குள்ளே எங்கள் யூனிட்டுக்குள்ளே இருந்த ஒற்றுமை தான் ஒற்றுமை தான் ஒற்றுமை தான் காரணம் என்பதை இங்கே அழுத்தி சொல்லுகிறேன் ஆகவே இப்போ வருகிற இளைஞர்கள் ஒற்றுமையோடு செயல்படுவது நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள மக்களே தயாரிப்பாளர்களே பத்திரிகையாளர்களே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளர்கள் அம்மா கிரியேசன் சிவா அவர்களே மாரதி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே உபதலைவர் தேனப்பன் அவர்களே கதிரேஷன் அவர்களே மற்றும் கவர்ச்சியான நடிகர் விமல் அவர்களே கவர்ச்சி கலைஞர் பவர் ஸ்டார் அவர்களே இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்களே சீமானின் அன்பு தம்பி நாகேந்திர நாகேந்திரன் அவர்களே பயங்கரமாக சீருகிற சீமானின் தம்பி அவர் மற்றும் இங்கே பதுங்கி ஒளிஞ்சி உட்கார்ந்துருக்கிற விஜய் சேதுபதி அவர்களே ஐயா பெரியவர் எஸ்பிஎம் அவர்களே மூத்த இயக்குனர் தலஜன் ஜி என் ரங்கராஜன் அவர்களே சிங்கம்புள்ளி அவர்களே வாயை பார் பொத்திக்கிட்டே இருக்கார் திறந்தா கடிச்சிடும் அந்த பாப்பா வேற பயந்து போய் வர சிங்கம்புள்ளின்றுச்சு ஏன்னா சிங்கம்புள்ளி ரெண்டையும் பேரில் வச்சுருக்கனால அடைய மொழி என்ன கொடுக்க தெரியல அவங்களுக்கு இயக்குனர் எலில் அவர்களே புதிய கதாநாயகி முரளிகிருஷ்ணா அவர்களே அந்த கதாநாயகி பார்க்க ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க வரையில் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் வரல ஆனால் அதாவது அல்வா கொடுத்து முத்தம் வாங்குவோம் ஸ்வீட்டு கொடுத்து முத்தம் வாங்குவோம் இந்த ஹீரோ என்னடா மிளகான்னு நினைக்கிறேன் பச்சை மிளகா இல்லை பச்சை மிளகாயை கடிச்சிட்டு பச்சைக்குன்னு ஒரு முத்தம் கொடுத்த பயங்கரமான முத்தமாக இருக்கும் இல்லை ஒரே டேக்கா பின்னிட்ட போ உங்கள் தாத்தா இப்பயே பெருமைப்பட வேண்டியதான் போ ஏன்னா கொடுக்குற வாங்குறவர் தானே இவர் கொடுக்க தைரியம் வேணும்ல பச்சை மிளகாய் கொடுத்து டைரக்டருக்கு பின்னிடும்ப இயக்குனர் யுரேகா அவர்கள் நான் யுரேகா அப்படின்னு ஒன்று ஏதோ மொரோக்கா கிங் மாதிரி நிற்கிறார் அவர் சின்ன பையனாக இருப்பான்னு பார்த்தேன் அப்புறம் பாக்கியராசர் தான் சொன்னார் இல்லைங்க அவர் வயசில் சின்ன பையன் தான் சத்தியமா கொஞ்சம் உருவம் மாடு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுதான் டைட்டில் மாடுன்னு பிடிச்சிருக்காரு அது என்ன மாதிரி ஆள் கொடுக்காம ஏன்னா நம்ம தான் பொதி சுமக்கிறோம் நம்ம தான் பழைய இதை சுமத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அழகான ஒளிப்பதிவாளர் எங்கேப்பா அவர் ஐயோ எம் சுகுமார் அவர் ஒளிப்பதிவு அதாவது அவர் கேமரா கொண்டு போகிறாரா என்ன கொண்டு போகிறாரான்னு தெரியல அவ்வளவு அசத்தில் உலகத்தில் பல பாகங்கள் அவருக்காக காத்து கிடக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கண்ணுகளுக்கெல்லாம் அந்த பிரதேசத்துக்கு போனால் ஒன்றும் தெரியறதில்ல அதில் உள்ள பூந்து போய் உண்மையிலே அவருடைய எம் சுகுமார் அந்த மைனா கும்கி இந்த இந்த படமும் மிகப்பெரிய பேர் சொல்லும் ரசிகர்களுக்கு பயங்கர ஒரு விருந்த அமையும் எம் சுகுமார் ஒளிப்பதிவாளர் அவருக்கும் நடிகர் அசோக் அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள்
பரமராஜ் பரமராஜ் அவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து கோடிக்கணக்காக போட்டு இந்த படத்தை எடுத்திருக்கார் அதனால் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சிறந்த முறையில் நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பை வெளியான பல எழுபது பர்சன்ட் வெளிக்காட்டு வெளியில் பார்க்குறாங்க நம்ம நூறுரூவா கம்மியாக கொடுத்தாவே ச பெரிசி தொழிலாளிகள் தொழிலாளிகள் வந்து திட்டுறாங்க ப்ரொடியூசர் சில நேரத்தில் ஆனால் அப்படி இருக்கையில் கேரவனில் புதுப்படம் அமைப்பாட்டு பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு வரைமுறை கொண்டு வர வேண்டிய தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்ம கோழி எப்படி எல்லா குஞ்சுகளையும் வெறிச்சு காப்பாற்றுமோ அப்படியே பரவலாக ரெக்கையை வச்சு பாதுகாக்கிற மாதிரி இந்த தாய் தமிழ் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அனைவர் நலனையும் பாதுகாக்கணும் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும் வேண்டும்னு கேட்டுக்கிட்டு இந்த தொப்பி அழைப்பிதழ் கொடுத்தாங்க ரொம்ப அசத்தில் இருந்தது டேரக்டர் யுரேகா நீங்கள் டிசைன் பண்ணதில்ல இந்த தாயத்து ரொம்ப ரொம்ப அசத்தல் தாயத்தில் எப்படி சக்திகள் அந்த அம்மன் சக்திகள் தர்கானா அந்த இதெல்லாம் அந்த சில ஐதீகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா உள்ள திணிச்சு தாயத்து கட்டுற மாதிரி இல்லைப்பா அதை லத்தியை கொடுங்கப்பா லத்தியை கேட்பா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுப்பா லத்திக்குள்ள தொப்பியை திணிச்சு நல்ல அசத்தில் எடுத்து இப்போ நாக்பூர்லேருந்து இடாசி போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி லத்தி மாதிரியே இருக்கும் உருவனா கத்தி வரும் வெளியே அதில் ஒரு சீக் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப வருஷமாக அங்கே பல குடும்பங்கள் வரைய அசத்தில் உள்ளுக்குள்ளே அந்த கத்தியெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி அவர் நல்ல புத்தியை தீட்டி நல்ல இந்த லத்தியை படைச்சிருக்கார் இயக்குனர் ஆ வெரி குட் இது கையில் வந்தாவே ஒரு பவர் வந்துடுது இல்லையா ஸோ இந்த ரொம்ப நல்ல வடிவமைச்சிருக்கார் அந்த இயக்குனர் இது மூன்றாவது படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடையும் நிச்சயமாக வெற்றி அடையும் நான் தொப்பின்னு பேரே பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே ஒரே ஒருத்தர் தான் தனக்குத்தானே தொப்பி போட்டுக்கிட்டார் எம்ஜிஆர் மற்றவங்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு தொப்பி போட்டுட்டு தான் இருக்கிறார் அதில் பல ஆயிரக்கணக்கான சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பலர் போட்டுக்கிற தொப்பி நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் தொப்பி ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாண்டிச்சேரி தொப்பி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரெண்டு கிலோ அரிசி பருப்பு பழங்கணும் எல்லாம் உள்ளே வச்சுக்கலாம் ராதா நம்ம ராதா பிஆர்ஓ போட்டுருக்கிற தொப்பி நைட்டு தூங்கிலே அவர் போட்டுட்டே தூங்குவார் கழட்ட மாட்டார் அந்த மாதிரி பல தொப்பியை வகைப்படுத்தலாம் அதனால் இந்த தொப்பிங்கிறது சாதாரண தொப்பி அல்ல இந்த தொப்பி எல்லாத்தையும் போய் சேரணும் இந்த தயாரிப்பாளர் பெரிய அளவில் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு உண்டான இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பாடுபட்டு இந்த படத்தை வெற்றி படமாக அமைக்கணும்னு சொல்லி இந்த பாப்பா ஐஸ்வர்யா கிரீஷ் நல்லா வர்ணனை செய்கிறாங்க புதிய வரவாக இருக்காங்க நம்ம நல்லா போட்டு தாக்குறாங்க நல்லபடியாக வரவேற்கிறாங்க அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பலை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டேன் முரளியோட ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே சொன்ன ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது முரளின்னு இந்த கதையை நான் ஒரு மூணு வருஷம் முடி இருக்க மூணுமா அவரோட ஒரு லைனை கேட்டேன் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட இன்னொரு ஆஃபீஸில் வச்சு அப்போது பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் நல்ல விஷயம் சூப்பராக முரளி பண்ணியிருக்கேன் அந்த முரளி பற்றி சொன்னால் ரொம்ப நாளாக ஒரு சரியான இடத்துக்கு வரணும் காத்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டர் கண்டிப்பாக இந்த படம் மூலமாக அவர் வெளிச்சத்துக்கு வர நம்புகிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் மொர்லி டீம் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கு உங்களை நான் வந்து தான் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தொப்பி படம் ஆடியோ லைன்ஸ்க்கு என்னை வர சொன்னாங்க நான் வரதா வேணாமல் யோசித்தேன் ஏன்னா எனக்கு நிறையா பேர் தொப்பி வச்சுட்டாங்க ஒரு ஷூட்டிங்கில் தமிழ்நாடு இந்தியாவும் தெரியல ஒரு இடம் அது இப்போ தான் இது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் எனக்கு ஒரு ஆறு நாள் கூட்டிகிட்டு போனாங்க சார் நீங்கள் வந்து ஆறு நாள் செஞ்சுங்க சார் காமெடி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பர் டேவா அவர்ஸ் ஆனால் சார் டே நாங்க சார் ரைட்டு பரவாயில்ல இப்போ அட்வான்ஸ் எவ்வளோ தருங்கண்ணா சார் என்ன சார் அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு போய் செக் கொடுத்தாங்க நான் சொல்லி என்ன எனக்கே செக் ஆனால் இல்லை சார் செக்கு பாஸ் ஆகும் நான் எத்தனையோ செக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு செக் கொடுக்குறீங்க இல்லை சார் செக்கு கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகினா சார் ரைட்டு பரவாயில்ல சரி பார்க்கலாம் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் சொல்லி செக்கை வாங்கினேன் அது ஒரு வாரம் கழித்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் திருப்பி கூப்பிட்டாங்க சார் நீங்கள் வந்துருங்க சார் ஹீல்ஸ் வந்துருங்க அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஹீல்ஸ் சார் அப்போ தமிழ்நாட்டில் தான் கொடைக்கானாலும் வச்சுக்கலாம் அங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் பயங்கரமான பணி சும்மா பெண்டை கழட்டிட்டார் ஏழு நாளே வச்சு வேலை வாங்கி எல்லாம் பண்ணி சரி ரிட்டர்ன் வரும்போது சார் இப்போ பேமெண்ட்டு அப்படின்னா என்ன சார் பேமெண்ட்டு சார் செக்கு சார் இந்த வேலைலாம் வச்சுக்காங்க நான் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பேர்த்து செக்கு கொடுத்து நானே ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு செக் கொடுத்து ரிட்டர்ன் பண்ணாது சார் அப்படின்னா இல்லை சார் அடுத்த இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு வெளியாப்பில் வந்து சீன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வெளியாப்பிலேருந்து கீழே இறங்க நான் சொல்கிறேன் எதுவுமே எனக்கு வேணாம் தயவுசு என் பணத்தை கொடுங்க நான் வெளியாப்பிட்டு ஃப்ளைட்டில் நான் கொடுக்குறேன் அது எனக்கு நிறையா தொப்பி
இந்த கடை வெற்றி பெறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லி மற்றும் இந்த கடை இயக்குனருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா என்னாச்சும் ஒரு படம் பண்ணுறது சொல்லி இதுவரையும் பண்ணல மகர சமூக சொல்லி அது முழுச்சு நான் உங்களை வச்சு தான் எடுக்கிறேன் நிறைய நாலு சார் அவர் எடுப்பான்னு பார்த்தேன் அவர் அவர் இந்த பக்கம் போனார் நான் இந்த பக்கம் மனசுக்கு தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு இவரை பார்க்கணும் எனக்கு சரியாக இருக்கும் நான் வரேன் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அவர் எனக்கு தொட்டி வச்சாரு பரவாயில்ல ஆனால் இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டு பாவம் அவர் பொடிசர் கிடச்சி அவருக்கு ஒரு தொட்டி வச்சாரா இல்லை அவர் இவருக்கு தொட்டி வச்சாரா தெரியல இந்த படம் ரொம்ப வச்சு பரவாயில்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அதான் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் தொட்டு வைக்கிறோம் அது வாழ்க்கையில தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் நிஜத்துல படத்துல பாக்குறேன் இந்த படம் வெற்றி பண்ணுறது என்னுடைய ஆசை தயவு செஞ்சு புது தயார் படம் எல்லாம் வந்ததுன்னா நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன் இந்த தொழில் புதுசு பேச யாரும் தப்பா நினைச்சுக்கணும் அது எனக்கே நிறைய தொப்பி வைக்கிறாங்க இந்த புதுசு புதுசா வரவங்களுக்கு எப்படி தொப்பி வைப்பாங்க தெரியல ஒரு படம் எடுக்கிறேன் வாங்க ஒரு அட்வான்ஸ் தரேன் சம்பளம் தரேன் அப்படி இப்படி சொல்லி கூட்டிட்டு போய் அங்க போய் சம்பளம் தரேன் செக்கு வைக்கிறேன் சொல்றாங்க ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அதாவது முந்தைய உழைச்சி காசு கொடுறானாலும் அதுவும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வேறு சிந்தி ரத்தத்தை சிந்தி நாங்கள் இப்போ நினைக்கிறோம் ரோப் கட்டி தூக்குறாங்க ஐம்பது பேர் வேறு தூக்குறேன் நாற்பது பேர் தூக்குறேன் கொடைக்க நல்லா ரோப் கட்டி தூக்குறாங்க பாருங்க அதில் நான் ரோப் கட்டி தூக்குறேன் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்ட பணம் தர போகிறேன் இடத்து யோசிக்கிறேன் நம்மளே கஷ்டப்படுறோம் ஈஸியாக தொட்டு சம்பாதிச்சு அப்படி ஒரு மனம் நீங்கள் வருவது திருப்பவே விட மாட்டேங்கிறாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்குமே உத்தரவாதம் என்னன்னு நினைக்கிறேன் சிறப்பு நேரத்தில் ஒரு கோடி போட்டுருவேன் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வர அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒழுக்கு <laughs> 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 சார் அந்த மாதிரியான ஒரு இது பண்ணாங்க உழைச்ச உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுங்க ஏன்னா நாங்கள்லாம் வெளியில் சொல்ல முடியல சார் ரை சரி சரி நாங்கள் வாட்டி போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிகழ்வு இல்லாமல் புதுசாக நீங்கள் வராரு பழகிற போகிறேன் அவர் என்ன வச்சுருக்காரு எவ்வளோ பணம் கையில் இருக்குது எவ்வளோ கடை வாங்கியிருக்காரு இல்லை எவ்வளோ கடை வாங்க போகிறாரு எவ்வளோ ஆட்டை போகிறாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாமல் அவர் வாட்டு பத்திரத்தை பதிவுறீங்க அவருக்கு ஒரு ஃபிலிம் கம்பெனி கொடுக்குறீங்க அவன் பாட்டுங்களை கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாரமாக சீன் போடுறான் இதெல்லாம் எதுக்குங்க அதெல்லாம் தயவு செய்ய வேணாம்னு சொல்லி பிடிச்ச கருத்தில் எந்த ஒரு புது ப்ரொடியூசர் இருந்தால் அவன்கிட்ட வந்து எவ்வளோ பணம் இருக்குது முதல்ல தெரிஞ்சு அவன் வந்து பேங்கில் டெபாசிட் பண்ண சொல்லி படத்தை எடுக்க சொல்லுங்க இல்லாட்டி எங்களை அந்த ஆளுதல் வந்து நாங்கள் போய் மாட்டிட்டு அவசியப்படுறோம் அதனால் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு நடிகருக்கு என்ன மரியாதை இருக்குன்னா கொடுங்க தயவு செஞ்சு ப்ரொடியூசர் புதுசாக ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களை மாதிரி நடிகருக்கு தொப்பி வைக்காங்க நாங்களாம் தொப்பி வச்சா நீங்கள் தாங்க மாட்டீங்க சொல்லி எனக்கு பேச வாய்ப்படுத்த அனைவருக்கும் நெஞ்சாரம் மனதார வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடுவது நன்றி நன்றி அந்த படத்தை வந்து ட்ரெய்லர் சாங் சாம்பாங்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த படத்தை தயாரிப்பாளர் நியூஸில் அந்த பெரிய ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு நிறைய பேருக்கு அங்கே சாப்பாடு போட்டு சம்பாரிச்சு இங்கே கொண்டு வந்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த படம் வெற்றியாகி இந்த படம் மூலியமாக அவர் குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு போடுங்கிற நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஏன்னா அந்தளவுக்கு டைரக்டரோட உழைப்பும் கேமராமனோட உழைப்பு மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருமே சேர்ந்து உழைச்சிருக்கிறாங்க அந்த படத்தோட கதாநாயகன் தம்பி முரளி அவங்க வந்து நம்ம ஊர் திருச்சிக்கு அறுப்ப தம்பி அதேமாரி இன்டர்வியூக்கெல்லாம் போனோம்னா கேள்வி மேலே கேள்விப்பட்டு கேள்வி பண்ணி விடுவாப்பில் இப்போ அவரை யார் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல அதேமாதிரி தான் திருச்சி தம்ம சிவகார்த்தியம் வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருந்தாப்பில் இப்போ அவர் நிறைய ஒரு ந நல்ல கதாநாயகனாக வந்திருக்காப்பில் அதே அந்த ஒரு சில தம்பி முரளி அவர்களும் பெரிய கதாநாயகி அவரை என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் அந்த கதாநாயகி ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பாடல்கள் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைத்து டெக்னீஷியனர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சுகுமாரன் கேமராமேன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய விஷுவல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நேரமின்மை காரணமாக இத்துடன் என் உரையை முடித்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணத்தை யாரும் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக சிங்கமொழி அப்படின்றாங்க நம்மளும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் சாரை வச்சும் 
ரெட்டுன்னு ஒரு படம் அப்புறம் சூர்யா வச்சு மாயாவின்னு ஒரு படம் அப்புறம் ஏவிஎம் தயாரித்த பேரழகன் படத்துக்கு வசனம் எழுதியிருக்கேன் வெற்றி பெற்ற ரேணி உண்டாங்கிற படத்துக்கு வசனம் எழுதியிருக்கேன் சுந்தர் சாட்டை எட்டு படம் கதை வசனம் எழுதியிருக்கேன் சுந்தர் சாட்டை ஒரு பதினாறு படம் அஸ்டாண்டாக வேலை பார்த்துருக்கேன் பிதாமகன் நான் கடவுள் நேஷனல் படத்தில் எல்லாம் நான் தான் கோ டைரக்டராக இருந்திருக்கேன் இதுதான் என்னோடய சின்ன விளம்பரம் ஏன்னா நானும் சொல்லலைன்னா சரி அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல அதை சொல்லிட வேண்டியதான் இப்போ சில பேர் தன்னை பற்றி சொல்லித்தான் இப்போ ஒரு கரெக்டாக ஒரு மேடையை பயன்படுத்திட்டார்ல அண்ணன் அண்ணன் இப்போ வர அண்ணன் மேடையை பயன்படுத்தினார் வாருங்க அது மாட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படம் தொப்பி இந்த ப தொப்பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சர்வீஸ் ஒரு சட்டையில் வந்து ஒரு பேட்ச் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு வரும் பார்த்தீங்களா நம்ம வால்மீன் ரெஸ்டாரெண்ட்லாம் போட்டுருப்போம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி அது போட்டால் நான் சேவை செய்ய விரும்புகிறேன் சேவை பண்ணுறேன்னு தொப்பி அதே மாதிரி தான் நான் சேவை செய்ய விரும்புகிறேன் என்னோடய உழைப்பு இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்னோடய திறமையை இந்த நாட்டுக்கு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு தொப்பி அந்த தொப்பியை இந்த யுரேகா அப்படிங்கிறவர் யார் யாரோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் பட் இந்த தொப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்று சொல்லிச்சு அதை பற்றி எழுதியிருக்கார் நானும் தம்பி விமலும் உட்காந்துருக்கல இந்த படத்தை எப்படி என்ன மாதிரியான படம் அப்படின்னு சொல்லி இயக்குனர் யுரேகா சொன்னார் சும்மா வந்தால் போனால் ஓப்பனிங் சாங்க குத்து பாட்டு ஓப்பனிங்லேருந்து ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் யார் யார் ஹீரோயினி யார் காமெடியன் அப்படின்னு தெரியவே கூடாது கதையே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு படம் இல்லாமல் இதில் நான் சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு படம் மதுரை சம்பவம் டைட்டில் போட்டையில் நிறைய போட்டு கீழே இறையகான் போட்டுருந்துச்சு என்னடா இவ்வளோ வேலை பார்க்குறா இருந்தாலும் அப்படின்னு பார்த்தேன் அடுத்து சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும்னு ஒன்று எழுதி பழகிந்தார் இந்த சென்னைக்கு ரெட் லைட் ஏரியா எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கார் அடுத்து தொப்பி இதில் வந்து இந்த படத்தை பற்றியான சில விஷயங்கள் அவன் இவனில் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குற்ற பரம்பரையான பின்னணியில் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாலும் அதை பற்றி பெருசாக சொல்லாமல் லேஸ் லேஸாக அப்படி அப்படி திட்டு திட்டாக அப்படி சொல்லியிருக்கார் அதாவது நம்ம மறைந்த தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எம்ஜி எம்ஜிஆர் சார் அவர்கள் முதல் முதலாக உசிலம்பட்டியில் ஒரு கேண்டிடேட் நிப்பாட்டார் அது கேண்டிடேட் யார் என்னங்கிறது நீங்கள் கூகுளில் பாருங்கள் என்ன அவரை கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறார் அப்படின்னோடனே அப்போ கண்ணதாசன் சார் ஒன்று சொல்லியிருக்கார் அவருக்கு அவருக்கும் சில காடனும் மாடனும் தேவையில் தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த காடனையும் மாடையும் தான் உதாரணமாக சேர்ந்து இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு நான் அதாவது ஒரு 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 சொசைட்டி அந்த சொசைட்டியிலேருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பையன் அவனை வச்சான ஒரு படம் அப்படின்னு இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல படம் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய கேமராமேன் வேணும் ஒரு நல்ல கேமராமேன் வேணும் அந்த கதையை எடுத்துக்கிட்டு வேலை பார்க்குற கேமரா வேணும் கேமராமேன் வேணும் அது இன்றைக்கி சுகுமார் எல்லோரும் எடுக்கிற ஒரு மரமாக தான் இருக்குது அவர் எடுக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்துலேயே இருந்து லென்ஸை பார்த்தாலும் அப்ரோச்சரை பார்த்தாலும் அது வேறு மாதிரி இருக்குது அவருக்கு வந்து என்னோடய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் நம்ம கல்ச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் கூட அவர் வந்து ஒரு செமையாக ஒரு பாட்டு போட்டிருக்காரு நீங்கள் பார்த்தீங்களே இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நான் ஓடி ஆடின ஊர் பெரிய குளம் தேனி பக்கத்தில் இருக்குது எங்கள் ஊரில் தான் வந்து எடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ சிறப்பான ஊர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஓப்பனிங்கே அந்த ஊர்காரங்களை பற்றி சொல்லியாங்க அந்த ஊர்காரங்க எப்படின்னா என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாரு எங்கள் ஊர்காரர் சிங்க பிள்ளை நாங்கள் ஒரு திருப்பதிக்கில் ஒரு படம் பார்க்க போனேன் ஷூட்டிங் நடந்துச்சு கீழே சிரஞ்சீவி பானுப்பிரியாலாம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது என்ன ஒரு படம்னு கேட்டேன் அப்புறம் எழுதிட்டு வந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு கேட்டேன் ரிலீஸ் ஆகலைன்னாங்க அப்புறம் வைகடாமில் ஒரு ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டுருந்துச்சு அந்த பாண்டியன் பானுப்பிரியால் ஆடி அங்கே ஆடி இருந்தாங்க அப்போ போய் பார்த்தேன் அதுவும் ரிலீஸ் ஆகலை சிங்க பிள்ளை ஓம்படா எங்கே நடக்கு நான் பார்க்கணும்னு அந்த ஆள் பார்த்த உடம்புலாம் ரிலீஸ் ஆகலாம் அது ஏன் ஷூட்டிங் எங்கே நடக்குது வந்து பாருங்க அது மாதிரி தான் ஒரு வெள்ளேந்தியான ஆட்கள் ஒரு நடிகர் இயக்குனர் சொல்லியிருக்கார் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் பெருசாக பிரம்மாண்டமெல்லாம் வேணாம் ஹீரோவுக்கு ஒரு நாலு கைலி வெட்டி வாங்கிக்கங்க ஒரு கவாய் செருப்பு வாங்கிக்கங்க ஒரு அன்றாயிரம் வாங்கிக்கங்க மதுரை பக்கம் போங்க ஏதாவது ஒரு கதை இருக்கும் அது நேட்டிவிட்டியாக ஷூட் பண்ணி பாருங்கள் சேஃப்டி சைடாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி தான் நிறையா படங்கள் வந
இப்போ நீங்கள் மதுர தானா அப்படின்னு நம்ம அந்த ப்ரொடியூசரை டைரக்டர்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் மதுர கதையை தான் எடுக்கிறாங்களா உண்மையிலே அதுக்கு என்ன காரணம்னா அங்கே போய் படம் எடுக்கும் பொழுது படம் எடுக்கிறவங்களை தவிர மற்ற அங்கே இருக்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாமே அதை தாம்படமாக பார்ப்பாங்க எடுத்துங்க தம்பி அதை எடுத்துங்க தம்பி இதை எடுத்துங்க தம்பி ஒன்றுக்கு தம்பி இல்லை இதை எடுத்துங்க தம்பி இங்கே வாங்க தம்பி நான் பேசலாம் இங்கே வாங்க தம்பி தம்பி நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றீங்களா தம்பி கொஞ்சம் போல் குழம்பு கொண்டு வருவா இந்த இந்த ஒரு பண்பு மாண்பு அங்கே அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போனால் அங்கே ஒரு கோழி கூட கேட்டால் கூட அந்த செம்பு தம்பி சொன்னேன் செம்பு கேட்டால் கூட அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுங்க சார் அந்த கம்பெனியில் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு தரலங்கிறாங்க இன்னும் அந்த பத்து செம்பை வச்சுட்டு உக்காந்துருக்கேன் வாங்கி வாங்கிட்டு போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என் பைக் எடுத்து என் சார் ஓப்பன் ஈரோ ஓட்டி வருவார் சார் எங்கள் பெரியம்மா நல்லா வசனம் பேச எந்த பொம்பளை பேச சொல்லுங்க சார் ஆடிச்சு கொடுங்க போய் பேச அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோ தூரம் அந்த மக்கள் சினிமாவை ரொம்ப நேசிக்கிறது சினிமாவை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க மற்ற ஊர்லாம் அந்த வரா மரா சினிமா கரம்பாங்க பக்கத்தில் போனோன்னே இல்லை சார் வரைகளா சார்னு கேட்போம் அப்படிங்களா ஆனால் அங்கே வந்து உண்மையிலே ஒரு பெரிய மரியாதை எல்லாமே இருக்குது என்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கல ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் சிங்கப்புலி நம்ம தம்பி ஒருத்தர் சினிமாவில் இருக்கார் ரொம்ப நாளாக இருக்கார் அவர் படத்துக்கு எவ்வளோ ஷூட்டிங்லாம் போக மாட்டார் டயரக்டர் ஆகலை அவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லி அனுப்பிச்சு விடு நான் ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் கடை வச்சு தரேன் அப்படின்னா அப்படியா நே நான் சொல்லவா நே சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பார் அவங்க சார் நீ சாப்பிட்டு போகலாம் நே உட்காந்து சாப்பிட்டார் என் கூட நான் அப்போ அந்த படம் வந்து பெரிய ஹீரோ நடித்த படம் என் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டார் மதியானம் என் கூட சினிமாவில் எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னு மதியானம் உங்களுக்கு தெரியும்ல கறி மீன் வேறு அழுகிறார் எல்லாம் சாப்பிட எல்லாம் சாப்பிட்டு கல்ல முட்டாயி வேர்க்கல்ல எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு கையை கழுவி நான் மட்டும் இல்லை சிங்கப்பள்ளி உலகத்தில் எவையும் சொன்னால் அவன் சினிமா விட்டு வரவே மாட்டான் இல்லை இவ்வளோ சாப்பாடு போடுறீங்க அப்படின்னாரு ஆனால் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது வேலை பார்க்குறவனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேலை பார்க்காத நிறைய பேர் இருக்காங்க உலகத்திலே பெரிய வாண்டட் என்னென்னா இப்போ பிரியாணி அடுத்த வாண்டட் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு மற்ற எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பாலம் போடணும் கேளுங்க ஆள் இல்லைன்ட்டு வாங்க ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வேலைக்கு விட்டுங்க வரமாட்டாங்க எதுக்குமே வரமாட்டாங்க ஆனால் இன்னும் சார் நம்மகிட்ட ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க சார் அப்படிங்கிறதுல அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு மட்டும்தான் இருப்பேன் அந்த பத்து பேரில் எட்டு பேர் மதுர காரணாக தான் இருப்பான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா தம்பி சீனி சொன்ன மாதிரி எங்கேயாவது போய் என்னத்தையாவது செஞ்சு நம்ம பெரியாளாயிரணும் என்னமாவது பண்ணி நம்மளை தெரிய வச்சுக்கரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் தம்பி சீனி சொன்னார்ல இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிச்சு இந்த பாட்டு வெற்றி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு உதாரணம் யாருமே போன் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொன்று சேர்த்துக்குங்க சீனி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காது ப்ரொடியூசர் அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம படம் வெற்றின்னு அர்த்தம் அவங்க ஃபோன் பண்ணலைன்னா நம்ம படம் கலெக்ஷன் ஆகலைன்னு அர்த்தம் தம்பி சேஃப் ஆகிட்டே போல் அப்படின்னு அவர் ஃபோன் வந்துச்சுன்னா ஆஹா ஓஹோ அவர் ஃபோன் அவர் ஃபோன் வரலையா வரலை அப்புறம் என்னத்தை அவர் கரெக்டாக சொல்லிடுவார் அப்படின்னு இருக்கும் உண்மையில் அது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் பவர் ஸ்டாரை போய் இளம் கதாநாயகன் என்னமோ சொன்னீங்க நீங்கள் சரி இயக்குனர் பவர் ஸ்டார் அவர்கள் வந்து சொன்னார் நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறாங்க சாப்பாடு விட்றாங்க கைத்தில் தொங்க விட்றாங்க கஷ்டப்படுறது நம்ம கஷ்டமாக படுறோம் உண்மையை சொல்லுங்கள் நம்ம கஷ்டமாக படுறோம் பூடிச்சு தான் கஷ்டப்படுறோம் அன்னைக்கு சாயந்தரம் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு ஜென்ரேட்டர் வண்டிக்கு பின்னாடி உட்காந்து எண்ணிக்கிட்டு இருப்பா பார்த்துருக்கீங்களா பன்னெண்டு மணிக்கு அது எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யார் ஆட்ட கடை வாங்கினு தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த வேலை பார்த்துட்டு ஆட்டோ எட்டுகிட்ட ஏடிஎம் கார்டு வாங்கினு தெரியுமா உங்களுக்கு மெட்ராஸில் இன்னொருத்தர் சொல்லணும் தெரியுமா உங்களுக்கு நாலு நாள் கழித்து ஷூட்டிங் நாலு நாள் எக்ஸ்டென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரேஸ் லைட் காணாமல் பார்த்தீங்களா ப்ரேட்டிஸ் இருக்கையில் உங்களுக்கு என்ன இப்போ என்ன உங்களுக்கு ஒன்றும் டெபாசிட் கட்டி கூட்டி போடுவாங்க அமெரிக்க சினிமாவில் இல்லையா அப்படிலாம் இருக்காது காசு இருக்காது காசு கொடுக்க முடியாது இருந்தாலும் ஷூட்டிங் போகணும் நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை தாங்க என் தம்பி என்ன சீனியும் சேது போது எப்படிங்க செய்தாங்க எத்தனை கோடியை கொண்டு போனாங்க நாற்பது நாள் எடுக்கலையா படம் முப்பத்தஞ்சு நாளா முப்பத்தஞ்சு நாள் எடுக்கலையா இவர் என்ன அஞ்சு கோடி வச்சுருந்தாரா அவர் என்ன நாலு கோடி வச்சுருந்தாரா என் தம்பி விமல் எங்கே போனேன் சார் தஞ்சாவூருக்கு போனேன் எத்தனை நாள் பேட்டா கொடுக்கல இவங்க காசு வாங்கி கடை கொடுத்துருக்கா அந்த பொடிசர்
நல்ல கதை இல்லாமல் திறமை இல்லாமல் கொண்ட காசு இந்த சீக்கு அண்ணே சொன்னார் அண்ணே மூத்த இயக்குனர் எங்கள் அப்பா சேனத்தில் இருக்கார் எஸ்பிஎம் ஐயா சொன்னார் அப்புறமே லையா ஜிஎன்ஆர் ரங்கரையன் சொன்னார் அவருக்கு வந்து உறவுனார் முரளி அப்படின்னு அந்த முரளி அவங்க தாத்தா கிட்டையும் சித்தப்பாட்டையும் லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்தார் ஹீரோ டே அவன் சேனல் சேனலாக போய் அலைஞ்சு அவன் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாமல் அவன் எவ்வளோ நாள் அலைஞ்சிருக்கா இருந்தாலே ஹீரோ இந்த படம் பார்க்கும்போது சின்ன சுப்பிரமணியம் அதாவது சின்ன சசிகுமாரும் சின்ன அஞ்சலி மாதிரி நடிச்சிருக்கோம் தங்கச்சி தங்க அஞ்சலியோட தங்கச்சியும் சசிகுமாரோட தம்பி நடிச்சிருக்க மாதிரியே இருக்கு இந்த சூகுமார் இருக்கார் பார்த்தீங்களா சூகுமார் மதுரை பக்கத்தில் ஊர் செக்கான தம்பி எல்லா ஊர் பஸ்ஸும் போகும் பஸ் ஸ்டாண்டே கிடையாது அந்த ஊரில் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லா பேரும் ஓடுறது எங்கள் 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 அப்பா இப்போ ஏபிஎம் ஏபிஎம் சுடியில் வாயம் சுடியில் வாட்ச் மேடம் எங்கள் அப்பா கண்டக்டர் ஒபாமா ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் சமயக்கார பேரன் அங்கே ப்ரெசிடெண்ட் ஆகிறதும் டீ கடை வைக்கிறவன் இங்கே வந்து பிரதமர் ஆகிறது அதே மாதிரி தான் இல்லாத இருந்தால் வரணும் தயாரிப்பாளர் கூட நம்பிக்கையில் தான் வரணும் இந்த படத்தில் நடிப்பாங்க அதுதான் சினிமா காசு கொண்டு வந்தால் தான் சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியுங்கிற தியரியை விட்டுருங்க திறமை தான் வேணும் இந்த மேடையை அதுக்கு இதுக்காக நான் சொல்லிக்கிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி யாராவது பேச மறந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க துரேகாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீரோவுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயினுக்கு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி படம் இல்லாமல் திறமை இருந்தால் நடிக்கலாம் ஜெயிக்கலாம்னு உண்மைதான் பணம் தரம் சொல்லி தானேப்பா கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க படம் இல்லாமல் எதுக்கு படம் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு பெஸ்ஸாக ஹோட்டல் வச்சுருங்க பணம் தரம் தானே கூட்டி போகிறீங்க நாங்கள் என்ன உங்கள்கிட்ட பணம் வேணும் நீங்கள் என்னை வச்சு படம் எடுங்க நாங்கள் நடிக்கிறோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுக்க நாங்கள் கேட்குறோம் வீடு தேடி வரைங்க சார் உங்களுக்கு பணம் தரேன் சார் இவ்வளோ சம்பளம் சார் இவ்வளோ சார் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் சார் வாங்க சார் கூப்பிட்டனால நாங்கள் போகிறோம் இல்லை சும்மா வந்து நடிக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு நான் நடிச்சு கொடுத்துருக்குறேன் எவ்வளோ பேருக்கு நான் உதவி பண்ணியிருக்கிறேன் இது சும்மா மேடையில் ஆயிரம் பேசலாம் நடைமுறைக்கு எதுவுமே ஒத்து வராது பணம் இருக்கிறவ தான் படம் எடுக்க முடியும் இதான் என்னுடைய கருத்து பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை முயற்சி தான் வாழ்க்கை அடுத்ததாக டி சிவா அவர்களை பேசும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன் சிங்கமொழி அவர்களுக்கு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து நான் வந்தால் என்ன பேசணும்னு நினச்சேன் எல்லாத்தையும் அவர் பேசிட்டு போயிட்டார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்வதற்கு முன்னாடி எங்களுடைய மனவேதனை இந்த இடத்துல நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சாதாரண சீனிவாசனை பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் ஆகிய அந்த சினிமா உங்களுக்கு கிரீடமும் வைக்கும் தொப்பியும் வைக்கும் ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் தயாரிப்பாளர் சம்பந்தப்பட்ட மேலே ஒரு தயாரிப்பாளர்களை கிண்டல் செய்யும் அளவுக்கு சினிமா தரம் தாழ்ந்து விட்டது தான் இன்றைய வேதனைக்குரிய விஷயம் எத்தனை பேர் தொப்பி வச்சுருப்போம் எத்தனை பேர் சம்பாரிச்சிருப்பீங்க சூப்பர் சார் ரஜினியை உருவாக்குறதும் அதே தொப்பி வைக்கிற குடிசுர் தான் இங்கே இருக்கிற விமலையும் விஜய சேதுபதியும் உருவாக்குறது அதே குடிசுர் தான் தயவு செய்து மேடையிலே நாகரீகத்தோடு பேசிக்கொள்ளுங்கள் இனிமேல் தயாரிப்பாளர்களை கிண்டல் செய்தார்கள் யார் இந்த பாப்புலாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்தது உலக மூலம் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் யார் கொடுத்தது இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கொடுத்தது அவங்க கொடுத்த காசு அவன் போட்ட சாப்பாடு அவங்க கொடுத்த விளம்பரம் அதுதான் உங்களை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறுத்தியிருக்கிறது இதுவே உங்களுடைய கடைசி மேடையாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு பேசுவது என்னுடைய வேண்டுகோள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கம் தொப்பி இந்த வருடத்தில் வரப்போகிற சிறிய படங்களிலே மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு படம் தொப்பி இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படமாகவும் லாபகரமான படமாக அமையும் இந்த சினிமாவை நம்பி யாருக்கும் துப்பி வைக்காமல் நூறு சதவீதம் செட்டில் செய்து இப்படி ஒரு டீம் டைரக்டர் எடுத்து பொன்னாடி அவருக்கு பொறுத்த அளவுக்கு போராட்டப்பட்ட பரமராஜ் என்ற தயாரிப்பாளர் இந்த படம் லாபகரமான படமாக அமையும் உங்களை போன்ற தயாரிப்பாளர்கள் தான் இந்த சினிமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் புதிய கலைஞர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு முரளிராம் என்ற ஒரு கதாநாயகன் நீங்கள் கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் நிச்சயமாக அவன் வெற்றி வருவான் அந்த கதாநாயகனை கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த பரமராஜ் தான் இந்த படத்தை முறையாக விளம்பரம் செய்து கொண்டு வந்து தரப்போவது அந்த பரமராஜ் தான் எத்தனை பேர் உழைத்தாலும் அந்த கப்பல் அதுதான் எத்தனை மாலுமிகள் இருக்கலாம் எத்தனை டெக்னீஷ் இருக்கலாம் அடித்தளம் அதுதான் அந்த கப்பலை ஏறித்தான் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் யார் கேப்டனாக இருந்தாலும் கப்பல் வேண்டும் 
அந்த கப்பலாக இருக்கிற பரமராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல யுரேகா அவர்கள் அவருடைய மதுரை சம்பவம் மிகச்சிறந்த ஒரு சினிமா ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் எனக்கு அதே மாதிரி அவருடைய படம் வராமல் இருக்க படம் எப்போது வந்தாலும் பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய படம் சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும் அந்த படமும் மிகச்சிறந்த படம் விரைவில் வரும் அதுவும் வெற்றி வரும் அந்த வகையிலே தொப்பி அவருக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு படமாக அமைய அமைந்து இந்த சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் ஸ்தானத்துக்கு அவர் வர வேண்டும் என்ற இடத்துல நான் வாழ்த்துக்கிறேன் அதே போல் செய்கிற ட்ரெயிலர் சாங்கெலாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு இல்லை சுகுமார் ஷார்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு முடிஞ்சு பார்த்தா நிஜமாக சுகுமார் தான் கேமராமேன் வந்தார் இத்தனை நூற்றுக்கணக்கான கேமராமேன் மத்தியில் இது சுகுமார் ஷார்ட் நம்மளை நினைக்க வச்சது அவருடைய மாபெரும் வெற்றி அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இசை பாடல்கள் கேட்டது அப்படியே ஒரு ஏடிஎஸ் இளையராஜா மியூசிக் கேட்ட மாதிரி அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருந்தது தெளிவாக வார்த்தைகள் புரிஞ்சுது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அவருக்கு என்னுடைய அதே மாதிரி இந்த சினிமாவில் ஒரு நீண்ட போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த அன்பு சோரன் முரளிக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படமாக அமையும் முன்னணி கதாநாயக வரிசையிலே மீண்டும் விரைவில் நீ இடம் பிடிக்கப் போகிறாய் என்று உடனே வாழ்த்துக்கிறேன் அந்த கதாநாயகி மஞ்சளி போன்ற ஒரு ஹோம்லியான முகம் அவர் ஆழ்கிற சண்டி என்ற படத்தில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த படம் அவங்க கமர் கேட்டா சண்டியர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்தில் அதுவும் நல்ல படம் ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மொத்த டீமுகளுடைய வாழ்த்துக்கள் சற்று கோபமாக பேசினால் என்னை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னோட ஊரு கேரளா அதில் வந்து கொஞ்சம் மலையாளம் வரும் என்னை என்னும் சொல்லும் போது என்னைக்கு தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஓகே எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டியது எனக்கு இந்த தொப்பி ஃபிலிமில் வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்ஸாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் கேமராமேன் சுகுமார் சாருக்கும் டேரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது அது என்ன சைலண்ட் ஹெட் மாஸ்டர்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து வில்லேஜ் கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் அதில் வந்து ஸ்லாங் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சைலண்ட் அவங்க உட்கா இருந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இப்படி பேசி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி தந்திருக்கு அதே மாதிரி கோ டேரக்டர்னு சொல்லி தந்திருக்கு அப்புறம் கேமராமேனை பற்றி சொல்லும்போது சுகுமார் சார் நம்ம தொப்பி ஃபிலிம் பண்ணும்போது சார் பிஸியாக இருந்துச்சு அந்த பிஸி டைம் கூடி நம்ம தொப்பி ஃபிலிம் லைக் பண்ணி அது ஞானே பண்ணணும் அப்படி பண்ணியிருக்கு சார் வந்து ஆனால் சாருடைய குங்கி ஃபிலிம் பார்த்தப்ப எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசை இருந்தது அந்த கேமரா வந்து அது விஷயம் பார்த்தப்ப ஐயோ கேமராமேன் சுகுமார் சார் எப்படி அப்படி நினைச்சிருந்தேன் ஆனால் இந்த தொப்பி ஃபிலிம் இன்னைக்கு சாரு கூட ஒர்க் பண்ண கிடைச்ச ரொம்ப சந்தோஷம் சாரு வந்து சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் போடுமே என்கிட்ட சொல்லு அது கியூட்டாக இருக்குது அது பண்ணுங்கே சொல்லியிருக்கு அப்புறம் இங்கே முத்தம் விஷயம் முத்தம் கொடுத்த விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனை பற்றி என் சொல்லலாம் சுகுமார் சார் என்கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் நீ ஒரு ஒரு வாட்டி டேக் வந்து ஒரே டேக் லோக்கே பண்ணி எனக்கு ஒரு வாட்டியை முத்தம் கொடுக்க முடியும் நீ வந்து டேக்கு போனால் அவனுக்கு பத்து வாட்டி அப்படி பத்து டேக்கு போனால் பத்து வாட்டி முத்தம் கொடுக்கணும் நீ என்ன பண்ண நீ யோசிக்கீங்க அப்போ ஒரே டேக் லோக்கே பண்ணியிருக்கு அது வந்து அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் ராஜா சார் பற்றி சொல்லும்போது ஒரே ஷெடியூல் முடிச்சு எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கு ஒரு டீம் ஒர்க்காக இருந்தது இது வந்து நம்ம தொப்பி ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணி யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லு அவர் வந்து தொப் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணியிருக்கு எல்லாரையும் சந்தோஷமாக அனுப்பியிருக்கு ஒரே ஷெடியூல் முடித்து எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவை ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் போலும் சார இதில் வந்து வரவே இல்லை ஆனால் பெரிய தேங்க்ஸ் ப்ரொடியூசருக்கு சார் சொல்லணும் அப்புறம் என்னோடய ஹீரோ முரளி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சாங் பார்த்தப்போ தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்னு முரளி பற்றி சொல்லும்போது ஃபைட் சீனில் உட்காந்து நிறைய அடிபட்டிருக்கு அடிபட்டிட்டு பார்க்கும்போதோ நல்ல க கஷ்டம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் வெற்றி இருக்கும்னு என்கிட்ட சொல்லி தந்திருக்கு முரளி இதில் வந்து மறக்க முடியாத விஷயம்னா குரங்கணி லொக்கேஷனில் ஒரு சீன் எடுக்கும்போது ஹில்ஸ் மேலே போனோம் அங்கே வந்து கார் வந்து போக முடியாது ஜீப்பில் போக முடியும் அப்போ எல்லா டீம் வந்து கா ஜீப்பில் உட்காந்துட்டு ஹில்ஸ் மேலே போக முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இப்படி சாஞ்சு கீழே பார்க்கும்போது பயமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம ஃபிலிமுக்காக நம்ம ஃபிலிம் வெற்றி எடுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு எல்லோரும் நல்ல டீம் ஒர்க் ஆகி பண்ணியிருக்கு அது நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது அப்புறம் மியூசிக்கு மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது நல்லா இருக்குது நீங்கள் கேட்டப்பயே எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லா சாங்ஸும் அப்புறம் வைரமுத்து சார் அப்புறம் வரிகளுக்கு எனக்கு ஆட வந்து அதுவும் பெரிய ஒரு கிஃப்டாக இருக்குது அப்புறம் இந்த இந்த ஒரு பேருடைய கஷ்டம் கிடையாது எல்லாருடைய ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு